Et pour toi, pensez-vous, il n'y a pas de unique, genre euh, simple et tout Non, oh, simple, elle était très très bon quand elle était jeune, mais il n'a pas fait ce que Zivou a fait. Mais ouais, Zivou, je crois, que, je, je crois que les gens ne se rendent pas compte. Hein. Moi, je, je... Ah, et le seul gros talent français que j'ai raté, moi, c'est Kenny. J'ai eu la chance de voir les débuts des Shocks, des NBK, des RPK, de ces mecs-là. Zivou est tellement loin de ces joueurs-là. Je crois que les gens ne se rendent pas compte, en fait. Zivou est tellement loin de ces mecs-là. C'est une dinguerie. Oh, pas, 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 les gars. Avant que la vidéo commence, je vous présente le sponsor de jour. El Kays. El Kays est un site de Kays Opening pour l'autre vos skins préférés. Il y a plein d'autres features sur le site, comme les upgrades, les giveaways et même des événements. N'hésitez pas à y faire un tour pour vous amuser. Je vous rappelle qu'on ne devient pas milliardaire avec le site de Kays Opening. N'oubliez pas le code KRL qui vous donne 0,70 cents offert et 10% de vos déposites avec le lien en description. Si vous voulez soutenir le streamer, la femme du streamer, la fille du streamer, les projets du streamer, Merci beaucoup les trongoles. Je crois que les gens se rendent pas compte, c'est un extraterrestre, Zivo. Hein je, je... Surtout qu'il est arrivé à un moment où CS, c'était dur, frère. Il va arriver en, en 2010 comme Shox, NBK, RPK et tout ça, tu vois. C'est peut-être un peu avant, 2008 pour eux, 2009. CS, c'est... Il est arrivé à un moment, frère, où CS, c'était dur. Où la scène française, elle n'y arrivait plus, mec. Où la scène française, elle n'y arrivait plus, frère. Les joueurs étaient, étaient dépassés déjà. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. C'est dans la mentalité aussi, mais bien sûr. Même dans, même dans la mentalité, il a, il a des années de lumière de ces mecs-là. C'est Franchement, là, je vous jure. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui le rend si fort. C'est son aime, sa vision de jeu. C'est tout, frère. Zivou est trop fort au pistol. Zivou est trop fort au riff. Zivou est trop fort au snipe. Zivou est très fort en clutch. Zivou est trop fort pour entry. Zivou est trop fort. Il n'y a pas un domaine de jeu dans lequel il excelle pas. En plus, maintenant, le mec se met à faire des calls, frère. Mais je sais pas, c est, c est, en fait, c'est trop. Il n'y a, a pas de domaine dans le jeu où tu te dis, ah ouais, dans situation-là, Zivou, il est pas fort. Tout le temps fort. Toutes les armes, il est fort. C'est une dinguerie. C'est vraiment, c'est presque fatigant hein, quand je. Que Zivou bosse beaucoup à côté ou il a vraiment ce talent en plus que Tourdings 2. Frérot, Zivou, il a poncé le jeu. Le... Plus que tout le monde, frère. Il a je sais pas combien de game ici. Il a fait ses qualifs en FPL. C'est un grinder, Zivo. Hein. Les gens se rendent pas compte aussi. Il n'y a pas que du talent, hein. le mec, c'est un grinder. Après, c'est comme tout le monde. Euh, on apprend tous de façon différente, tu vois. On a tous. Il euh... y a des gens qui vont avoir besoin de regarder beaucoup de démos. Il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup jouer. Il n'y a pas de modèle pour être euh, fort, en fait. Et je pense que Zivo, il a juste trouvé sa réussite, quoi. En fait, il est pas ouf en surf, je crois, il est trop fort en surf. Égalable un jour, Zivo Tout est fait pour être égalé ou pour être dépassé dans la vie. C'est ça qui est fou hein, dans le sport, hein, dans, dans la performance. Parce qu'il y a toujours un mec qui arrive et qui fait mieux un jour. Mais en tout cas, par un français, je sais pas. Ça, c'est la question que vous se posez par contre. Est-ce qu'il sera égalé un jour ou dépassé par un français Ça, c'est une très bonne question. Il faudrait passer un jour par un joueur, certainement. Quel jeune joueur peut avoir le plus haut potentiel selon toi, Monesi ou même pas No offense to Monesi, hein, qui est très très bon, mais il aurait fallu que sa première année chez G2, il soit en Parachel TV. Ah, je vous jure, c'est une dinguerie, Zivo. Moi, personnellement, je le dis souvent, je l'avais dit en rigolant. Zivo, soit il triche, soit ça va être le meilleur joueur de tous les temps. Et à l'époque, j'aurais préféré savoir qu'il triche. Tellement c'était irréel son niveau par rapport aux autres gens. Tu vois ce que je veux dire Tellement c'est un truc de ouf. Moi, je vous dis, hein, moi, ce qui m'a le plus choqué avec Zivo, c'est le jour où je l'ai rencontré et j'ai su. Il y a un jour où je l'ai rencontré, c'était euh, au final le PS, un truc comme ça. Avant, je l'avais croisé, mais vite fait, je n'avais pas vraiment parlé et tout, tu vois. Et la première fois où je l'ai vraiment vu, on s'est parlé et tout, et qui m'a dit T'inquiète, Seb, j'ai pris ma clé USB avec un air enfantin, avec les, les, les yeux qui pétillaient. Je l'ai su, j'ai dit C'est un truc. Et là, dans ma tête, je me suis dit Oh, c'est un truc de dingue, ce mec va. Ce mec va, va porter tout le monde. Mais je crois que c'est peut-être 8 mois, 9 mois après, il, il est pris chez, dans la Line Water Boy, là, et, et il porte tout le monde, quoi. En fait, on pensait pas qu'il trichait. On n'arrivait pas. À, franchement, hein, les gens pensaient pas qu'il trichait. Les gens n'arrivaient pas à comprendre comment c'était possible. En fait, c'est ça. C'est même pas où on pensait qu'il trichait. Je, je, on m'aurait dit, t'es prêt à donner un euro pour, enfin, pour dire Zibou Ishid. J'aurais dit, non, je suis pas prêt à, à mettre un pari en euro. Je... Frère, on sait pas. C'est trop. C'est trop, en fait. La vérité, c'est que c'était trop. Le mec, il jouait à l'époque, il, il avait qualifié Tima en MDL. Ça, c'est incroyable. Il avait quali quali qualifié avec Tima en MDL. Donc, aujourd'hui, c'est l'équivalent euh, de SL Challenger, donc la ligue qui est sous la Pro League. Le mec jouait contre des équipes de zinzin. Hein. Il faisait un 40, un 50 de rating. Et il, il gagnait des games. Alors que ses potes faisaient 7 frags. 5 frags dans les games. Il en faisait 28 et il gagnait les games 16-12, 16-13. C'était lunaire, frère. Ça avait aucun sens. Moi, je regardais les démons en stream. Frère, on, on était explosés. On comprenait rien, ma gueule. Je me rappelle d'action sur train contre Virtus Pro, d'action sur cash contre je sais plus quelle autre équipe. Où il fait des actions, frérot. On les regarde 20 fois de suite sur le stream. Tellement c'est irréel d'être aussi fort, d'être aussi aware, d'être aussi... C'est un truc de fou, frère. Et, et d'ailleurs, il y, y a un mec qui parle de la FPL. Il y a quand même le mec patron de Faceit qui, qui avait quand même tweeté un jour. Qui avait tweeté Faceit est un des seuls nouveaux talents qui a jamais été report pour triche. 
Parce que personne n'était capable de se dire quel shit avait Zimo pour être si fort. Que aucun shit ne fait que t'es si fort en fait. Est-ce que tu te rends compte le mec était tellement fort qu'on disait qu'il n'y avait pas de shit qui pouvait te rendre si fort Est-ce que tu te rends compte comment c'est un statement de b... frère Et du premier match, et moi je le dis, hein, à l'époque, les line-up Vitality, il n'y a pas Zivo dedans, ça se qualifie jamais à un major, ça se qualifie jamais en Pro League, ça se qualifie nulle part. Ça vient jouer la coupe pendant une nuit plus tard, Vitality. Je me souviens, on avait, on avait regardé les... Bah, à l'époque, on, on faisait 150 viewers. Hein. Mais peut-être qu'il y en avait, peut qu y en a qui sont là, qui étaient là. On, avait regard... on, on suivait les qualifs de Vita au major. Dès la première qualif major, Zivo, il perd, frère, sur des matchs, sur des matchs de qualif. Il faisait 37, 38, 40 frags. Et ça perdait, frère. Et ils se sont qualifiés à la dernière qualif. Et Zivo, il les a portés, mais frère, hein. À un niveau de premier event inter, il est MVP, ma gueule. Enfin, je... Il n'y a pas eu de moment où tu dis, ah ouais, le mec, il va falloir qu'il qu s'adapte au tier 1. Qu il... Et il est arrivé, il a dit, le tier 1, c'est moi. Le mec, il a dit, le tier 1, c'est moi, quoi. C'est ça qui s'est passé, en fait. Comme c'est un joueur, il euh, faut passer pro et devenir direct dans le monde. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a un mec qui arrive, et il signe son premier contrat pro, il a 18 ans. Et boum, il est ballon d'or. Je crois qu'il a... n'y a jamais personne qui a réussi à, à assimiler ça, quoi. Là, il y a Torin qui, un... qui a fait un truc que j'ai trouvé vraiment cool à propos de Zivo. Et il a dit, ouais, euh, voici Zivo à son premier événement international où il y a Freya. Vous savez, il était à un événement... Euh... Alors, en, gros, et, en... Et en gros, je vous dis la vérité. Hein. Il avait été invité par la FPL sur un tournoi pour faire un show match. Parce que les mecs voulaient le voir en LAN. Et voulaient voir ce que c'était, quoi, Zivo. S'il y avait quelque chose ou pas qu'on n'arrivait pas à trouver, quoi, tu vois. Et euh, en gros, son tweet de Torin, il dit, bah regardez, ça, c'est pro... le premier event de Zivo. Et il n'est pas capable de répondre à une question de Freya. Et au dernier event... Au dernier major de Counter-Strike Global Offensive, bah il, est, il gagne le major et il est en interview en fin de major avec Freya à, à répondre en anglais quoi. C'est Zivo, c'est ça quoi. Tu penses qu'il peut devenir encore meilleur Je sais pas ce que ça veut dire encore meilleur. Je, à ce niveau-là, je, je sais pas ce que ça veut dire. Mais euh, à part rester régulier comme il est là, je, on parle de stats qui sont déjà hors norme quoi. Être meilleur, c'est vrai que c'est dingue quoi. J'arrive pas à trouver d'équivalent même dans le sport trad. Je sais pas s'il y a des équivalents de ce mec-là de... qui se match tout le monde quoi. Il arrive et c'est. T'as dit que tu pensais quand même de faire un 50 de rating sur une année Bien sûr, on est capable. Je pense que Zivo il a pas de limite. À 50, c'est beaucoup. Hein. Je pense que ça va taper du coup même quand on sera Zivo en 2024. Je sais pas. Mais s'il prend un million à l'année, je serais pas, pas choqué. En fait, euh, aujourd'hui, d'avoir Zibo dans ton équipe, c'est synonyme d'avoir un sticker de majeur, quoi, quasiment. Tu vois C'est que le mec va te qualifier au majeur. Et en plus, maintenant, on parle d'un joueur qui, est dans, qui vient de gagner le majeur dans une équipe internationale. Donc, effectivement, un joueur qui parle anglais et qui peut jouer en anglais, quoi. C'est-à-dire qu'il a plus de limites, quoi. Parce qu'avant, qui, qui pouvait vouloir euh, Zibo, LDLC et. Euh... Et Jalouan Que Zibo n'a pas la même en France, ce sera un joueur LOL, on en parlerait plus, c'est tellement dommage. Bah, en fait. Tu peux pas faire CS, que ce soit un jeu plus euh, famous que LOL aujourd'hui en France. Aujourd'hui, la France, c'est hein, une terre League of Legends. D'ailleurs, tu penses quoi du fait que Zibou coule de plus en plus une game Bah, c'est la suite logique hein, d'un grand joueur de Counter-Strike. Hein. Tu peux pas être un joueur de Counter-Strike et, euh, et bah parler, frérot. Euh... Bon, Zibou, ça n'a jamais été un mec qui parlait pas. Et quand t'es un star player comme lui, tu dois, tu dois prendre de la place. Tu vois c'est pas, imagine, frère, euh, les Messi, les Iniesta, les Ravi, les Ronaldo, les Mbappé, les Haaland, ça parlerait pas sur le terrain, frère. Ça n'a aucun sens. Bien sûr, le mec a une vision de, mec a une vision de jeu, c'est un X-ray. Évidemment qu'il faut qu'il parle. Mais ouais, pour, pour, pour conclure un peu la parenthèse Zivo, c'est euh, hors norme. Il n'y a, a, a pas d'équivalent sur Counter-Strike. Est-ce qu'il y en aura un jour Peut-être. Peut-être, hein, de toute façon, tout est fait pour être égalé, dépassé, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est fou parce que euh, bah, déjà, il est français. <rire> Hein, ça aurait pu être un Ukrainien, euh, ou, un, ou un Polonais, ou un Russe, ou un, un Danois. Et non, c'est un Français. Mais c'est vraiment fou, quoi. Je, je, je pense pas qu'on se rend compte à quel point on a de la chance, quoi. On parle de la carrière du Dupré. Bah, Dupré, euh, grosse carrière. Hein. Ça que j'ai gagné sur CSGO. Il... il a fini les jeux, le monsieur. Hein. On n'a pas gagné grand-chose pour l'instant, malgré ça. Parce que CS, ça reste un jeu collectif. Et tu peux être aussi fort que tu veux. Alors évidemment, tu pourras faire la différence, faire gagner des games. Mais tu peux pas faire gagner de tournoi sur tournoi, quoi. On verra s'ils arrivent à gagner les Blasts. Les Blasts Washington, là, ce sera intéressant. Ça va être, une, ça va être une, un bel événement, les Blasts Washington. Ah, une bonne perf à Cologne Ouais, ce serait, ce serait bien hein, de, de gagner Cologne. Pas enfin, de faire une perf, mais de gagner Cologne, quoi. Je pense aussi à Spins qui arrive et gagne un Major, euh, c'est solide. Ouais, Spins a été très bon. Bah, de toute façon, Vita a, a été très très bon. Hein. Dans l'ensemble, hein, pour gagner un Major, en général, il faut une équipe solide. Moi, où j'ai trouvé... Euh, parce que dans dans l'ensemble, ça a été un Major, un truc qui est facile pour Vita. Hein. Il perd pas de map. Il n'y a pas eu de grosses équipes qui ont répondu autant présent qu'eux. Mais là où j'ai trouvé solide, c'est qu'on n'est pas tombé dans tous les pièges qu'il y a eu. Quoi. Parce que finalement, ITB, c'était un sacré piège. 
Apex, j'en parle même pas, je crois que c'était peut-être le plus gros piège. Ouais, oh, Gamer Legion, j'ai le sentiment que c'était tout droit, quoi. Une fois qu'on n'était pas tombé dans le piège ITB et Apex, on n'allait pas tomber dans celui-là, quoi.